നമസ്കാരം ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒക്കെ ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും അതിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് നമുക്കറിയാം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കാണിച്ച സർക്കസുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം പറയുകയുണ്ടായി വിശ്വാസങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അത് ഭക്തരുടെ ഭക്തരുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ നവോത്ഥാനം നടപ്പിലാകണം എന്നൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിയ വഴിക്കാണ് എല്ലാം വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്തും പറയും എന്തും കാണിക്കും തെക്കേ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളായണി ദേവീ ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മേജർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെള്ളായണി ദേവീ ക്ഷേത്രം അവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് അവിടുത്തെ കാളിയൂട്ട് കാളിയൂട്ടിന് നിരവധി അനവധി ചടങ്ങുകളുണ്ട് അതിന് മുടി എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവതിയുടെ മുടി എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഭഗവതി വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന പറക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്ന ചടങ്ങുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങിനിടെ ദേവിയുടെ തിരുമുടി താഴെ വീഴുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളായണി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവിശ്വാസികളായ എങ്ങനെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ പിരിവെടുത്ത് ഉത്സവം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികൾ എന്നാണ് പൊതുവെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കാതെ ഈ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി എഴുന്നള്ളിച്ച് ഓരോ വീട്ടിലും കുറച്ചധികം സമയം നിൽക്കുന്ന പതിവ് മാറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ വീടുകൾ കയറി പറ എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിർത്തി ധൃതി പിടിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഭക്തിയില്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി താഴെ വീണ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിശ്വാസികളും ഭക്തജനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഭക്തരുടെ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അവിടെ നടന്നു മാത്രമല്ല തന്ത്രിയെത്തി താൽക്കാലിക പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ കാളിയൂട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ മുടി എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നത് മുടി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നടന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ വളരെ ശക്തമായി ഈ ഒരു ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെ അവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉത്സവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉത്സവത്തെ ഭക്തിയെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരു ബിസിനസ്സായി കാണുന്ന ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി വിശ്വാസികളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും ഭക്തജനങ്ങളും വിവിധ സംഘടനകളും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ വെള്ളായണി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ സഖാവ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരാളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സഖാവാണ് അദ്ദേഹം സഖാവ് ശിവനാണ് അപ്പം സഖാവ് ശിവന് ഈ കാളിയൂട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഖാവ് ശിവന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരി നടത്തിയത് അതായത് ഇടതുപക്ഷക്കാർക്ക് ഉത്സവം എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു പാർട്ടി പ്ലീനം പോലെയോ അവരുടെ പാർട്ടി നടപടികൾ പോലെയോ ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയേ കാണാൻ സാധിക്കൂ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒക്കെ മുറുക്കപ്പിടിക്കുന്ന നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ വെറും പാർട്ടി ഓഫീസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനേ ഈ സി പി എംകാർക്ക് കഴിയൂ എന്നതിൻ്റെ ഒരു മകട ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഈ പോസ്റ്റ് സഖാവ് ശിവനെയും മറ്റുള്ള സഖാക്കളെയും ഒന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ഈശ്വരൻ്റെ ഭഗവതിയുടെ ഈ ഉത്സവം ദേവിയുടെ വെളായണി ദേവിയുടെ ഈ മഹോത്സവം ഈ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവത്തെ ഇത്തരത്തിൽ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് ബാക്കി ചുമതലകളൊക്കെ തന്നെ അത് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകണം എന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും
നടത്താനുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലാണ് മറ്റ് പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും ഭക്തജനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മേജർ വെള്ളായണി ദേവി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന അത് തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ഭയപ്പാടോടെയും ആശങ്കയോടെയുമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്